herzlich willkommen zum Tier Talk hier aus dem Drehturm Aachen. Wir haben uns heute ein etwas schwierigeres Thema ausgenommen. Ich habe mir zwei ganz besondere Menschen dazu eingeladen, denn das Thema ist heute Trauer, Sterbebegleitung beim Tier. Und bei mir sind heute die Christiane Becker, Tierkommunikatorin. Hallo Christiane. Und Maria Del Carmen Cruz da Cal. Sie hat eine mobile Praxis für alternative Tiermedizin und ist Tierheilpraktikerin. Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo. Trauerarbeit bei Tieren, Trauerbegleitung bei Tieren ist eigentlich ein sehr schweres Thema, auch ein sehr trauriges Thema. Aber wir wollen es einfach mal heute besprechen, um dem Menschen auch zu zeigen, wie das Tier es fühlt, wie das Tier das auch sieht durch die Tierkommunikation, was man auch machen kann beim Sterben eines Tieres oder wenn es soweit ist. Ähm, die Frage ist ja immer, soll ich einschläfern, soll ich nicht einschläfern? Wie kann ich mein Tier gut in den Tod helfen oder beistehen? Und das alles wollen wir heute mal klären. Christiane, Sterbebegleitung mit der Tierkommunikation. Was kannst du für den Menschen in dieser Situation tun? Ich kann den Menschen insofern helfen, indem ich ihnen die Gefühle ihres Tieres klar mache. Mhm. Denn ich übersetze ja nur bei der Tierkommunikation. Das geht recht weit, weil die Menschen ja oft gar nicht wissen, was passiert in einem Sterbeprozess mhm. oder was passiert, wenn mein Tier krank ist, was passiert, wenn vielleicht auch gesagt wird, ja, Einschläfern, Euthanasie. Dann möchten die meisten Menschen ja wissen, wie geht mein Tier vielleicht damit um mhm. oder hat es wirklich Schmerzen, geht es ihm wirklich so schlecht oder all diese Fragen, die dann aufkommen. Mhm. Da kann ich dann in das Tier hineinspüren, mhm. hat es Schmerzen, ähm, geht es ihm wirklich schlecht, ist, ist, das, ist der äußere Eindruck, geht der konform mit dem, was auch das Tier fühlt, ähm, was will das Tier überhaupt, äh, wie wie kann der Mensch zum Beispiel die Situation des Tieres erleichtern? Was mhm. wünscht sich das Tier? Wie kann man aus Sicht des Tieres heraus den letzten Weg so angenehm und so leicht wie möglich gestalten? Mhm. Das sind alles solche Fragen, die aufkommen. Eine der häufigsten Fragen ist natürlich die nach den Schmerzen. Hat mhm. mein Tier Schmerzen? Quält sich mein Tier? Leidet mein Tier? Ähm, das sind ganz, ganz schwierige Themen und ich rede da auch immer sehr, sehr lange mit den Menschen und mhm. versuche, da Sicherheit zu vermitteln, mhm. denn darum geht es ja. Deswegen fragen die Menschen nach, um, um Sicherheit in so einer Situation zu bekommen. Das kennen Sie ja sicher ja. auch. Ne? Das, da, da herrscht eine enorme Unsicherheit, weil wer erlebt dann schon einen Sterbeprozess von einem Tier, mhm. auch von einem Angehörigen, von einem Menschen, von einem Menschen das, das wissen wir oft ja gar nicht, ne? Also ich habe sowas bei meinen Tieren miterlebt ja. und ich musste einschläfern. Da blieb also ein großes Pferd auf drei Beinen. Da ja. kann ich ihm nicht ermöglichen, 100 Jahre alt zu werden. Mhm. Das geht nicht. Das ist sehr, sehr schwer. Also ich habe es an eigenen Leib mhm. erlebt, wie das ist und Klar. wie hilfreich es ist, mit dem Tier in dem Augenblick reden zu können mhm. und auch seinen Frieden zu finden dadurch. Mhm. Was ist richtig? Ich glaube, das ist die allerschwerste Frage vom Menschen her. Leidet mein Tier? Muss ich mich jetzt entscheiden oder kann ich nur abwachen? Wie siehst du das? Also das Leiden des Tieres ist geringer, als man glauben mag. Mhm. Die Tiere, die wissen genau, wann der Weg zu Ende ist. Ja. Die gehen diesen Weg ganz tapfer. Das ist einfach so, das habe ich auch schon erlebt. Ähm, bei mir, ich mache die homopathische Sterbebegleitung, mhm. das hat zum Ziel, dass man eben diesen Sterbeprozess auch erleichtert, dass man mhm. das Durchlaufen dieser Sterbephasen ja. leichter gestaltet für das Tier. Man kann Schmerzen lindern, Ängste lindern, das Loslassen kann erleichtert mhm. werden, aber das größere Problem sind die Menschen. Also es ist der Mensch, der sein eigenes Leid nicht ertragen kann, er kann es nicht mit ansehen, dass das Tier das stirbt. So. Der Mensch versteht nicht, was passiert ist, hast du ja auch schon gesagt, ja. man ist völlig hilflos bei diesem Sterbeprozess, man hat Angst davor, man will mhm. weglaufen ähm, und das ist so wirklich, wo ich denke, dass das Leiden des Menschen einfach größer ist. 
Ich glaube auch, dass der Mensch dann einfach nicht loslassen kann, weil so ich habe es auch selbst erlebt bei meinen Tieren, die verstorben sind. Die gehen dann eigentlich ganz friedlich und sagen, okay, jetzt ist es einfach zu Ende. Ja? Aber ähm, wir wollen ja nicht loslassen. Ja? Wir halten ja immer dann noch fest und sagen, hey, kann man nicht doch noch irgendwas tun, um den noch vielleicht einen Monat oder was weiß ich, das Leben zu verlängern. Aber es ist ja unser eigenes Ego eigentlich. Also ich sage auch den Tierbesitzern immer, Sie sollen Ihrem Tier sagen, dass es gehen darf. Mhm. Also, dass man auch selber ja. innerlich loslässt und dem Tier wirklich klar macht, du darfst jetzt gehen, das mhm. ist sehr hilfreich. Also auch für einen selber, wenn man sich das klar macht. Mhm. Ich finde es eine sehr menschliche Sache, dass mhm. man das Tier, klar. weil man hat ja ein total liebes Tier bei sich, einen guten Freund über Jahre, Jahrzehnte unter Umständen, wo ein das Tier wirklich in allen Lebensphasen begleitet Klar. hat, durch, durch tief und das ist ein Kumpel, tief ne? ein und Freund, ja. ist ja, das ist einfach ja, für viele ein echter Freund mhm. und den möchte man natürlich behalten. Mhm. Das, das, ich, ich kann das voll verstehen, ich habe mich da auch schwer mitgetan, aber dann zu verstehen, dass das Tier sagt, es ist, ist besser. jetzt einfach mhm. am Ende, es, es ist gut und ja, ich habe vielleicht gar keine Schmerzen. Der Leidensdruck ist gar nicht so sehr, wie man selber das denkt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, auch helfen zu können. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig mit Bachblüten, mit Homöopathie. Mhm. Ähm, das erleichtert auch viel. Und dann das Feedback wiederum vom Tier zu bekommen. Ja, das hat mir geholfen, dass mhm. das geht gut. Und vielleicht auch an der körperlichen Reaktion zu sehen. So, ja, prima. Mhm. Alles in Ordnung, noch ein Tag. Und ich finde, am Ende ist dann jeder Tag wirklich wertvoll mhm. und wichtig. Maria, wie kann sich ein Tierbesitzer so eine homopathische Sterbebegleitung vorstellen? Was also, machst du da? Es wird je nach Symptomatik, was das Tier hat, so mhm. ein passendes homopathisches Mittel aus. Ja. Und das soll dann eben Schmerzen lindern, diese Ängste oder bestimmte mhm. andere Symptomatiken, die da im Vordergrund stehen. Aber ganz wichtig ist es, den Menschen zu erklären, was jetzt passiert. Mhm. Ähm, man, wir haben ja eben diese Angst angesprochen ähm, und das ist einfach für den Besitzer eine sehr große Hilfe, wenn er diese Sterbephasen erkennt, da kann ich nachher mhm. noch was dazu sagen, dass er weiß, okay, das mhm. ist so normal, das Tier durchläuft diese Phasen ähm, und man muss sich auch klar machen, dass Sterben kein Irrtum ist, Sterben gehört leider zum Leben dazu. Wir sagen ja auch immer, ein Glück, dass wir über die Tiere noch entscheiden können, über Menschen können wir nicht entscheiden, ja? wenn der leidet. Ob wir ist das ein Glück? Gehen. Also ich glaube schon, dass es für mich, also ich sehe es vielleicht als Glück an, weil ich sagen kann, okay, ich muss das Tier nicht leiden lassen, ja, ich kann ihm diese Schmerzen abnehmen, das ist für mich für das kleine Glück, genau das sage ich jetzt Punkt, einfach ich mal. Ja. Genau das sehe, mhm. das, das meine ich mit Glück, ähm, ja. viele empfinden das als sehr, sehr schwer, den mhm. Punkt zu treffen, wann ist denn der richtige Augenblick? Aber jedes Tier zeigt es einem. Das ist schon richtig, ja, also aber jedes man Tier ist zeigt unsicher, diesen ne? Punkt. Ja, ja klar. Ich, ja, ich meine, wir, ich die weiß. da wirklich Fachleute sind, wir sehen den Punkt ja, und sagen, okay, jetzt ja. ist es soweit. Und, und das, vielleicht war es falsch ausgedrückt, aber dieses <lacht> Glück ist, dass wir es sehen können ja. und ihnen dann ja. auch helfen können. Ja? Vielleicht so besser ja. formuliert. Ähm, was man bei Menschen, die leiden, die jahrelang vielleicht in einem Kampf drin sind, in einem Todeskampf, die können wir nicht helfen, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Und von daher sehe ich das als Glück an. Ja? Mhm. Aber wir haben dich unterbrochen, Entschuldigung. Das ist kein Problem. Also ich wollte nur noch mal sagen, es ist wichtig für den Tierbesitzer, dass er einfach versteht, Sterben gehört dazu. Mhm. Das ist wie die Geburt. Es sind zwei Vorgänge, die jeder mitmacht. Mhm. Das ist normal, ob Mensch oder Tier. Und ähm, bei der Geburt ist dagegen interessant, also die ist ja auch mit Anstrengung, mit Schmerz verbunden, da würde aber niemand kommen und sagen, wir unterbrechen das Ganze mhm. mal, also da wird das hingenommen und beim Sterben sollte das auch so sein. Mhm. Was sind so die gängigen Fragen, die dir gestellt werden bei diesem Weg in die Sterbebegleitung? Also es wird oft angenommen, dass die homopathische Sterbebegleitung eine sanfte und alternative Form der Einschläferung ist. Das ist es nicht. Mhm. Also die Einschläferung ist unumgänglich. Wenn die Spritze gesetzt wurde, folgt der Tod des Tieres. Bei der homopathischen Sterbebegleitung ist es so, dass die Lebenskraft entscheidet. Das mhm. heißt, wenn das Tier noch Lebenskraft hat, kann das Mittel zu einer Erholung führen. Mhm. Wenn das Tier aber keine Lebenskraft mehr hat, mhm. 
dann eröffnet das Mittel den Sterbeprozess und die Sterbephasen werden durchlaufen. Also das ist mhm. ein ganz wichtiger Unterschied zu einem Schläfer. Okay. Mhm. Also da entscheidet wirklich das Tier. Richtig. Möchte ich gehen oder Richtig. möchte ich nicht und gehen? Und das finde ich das Angenehme mhm. dabei. Also man setzt nicht diesen Schlussstrich wie bei ja. der Einschläferung. Was wird bei dir so am meisten gefragt, wenn die Tiere in ihrem Sterbevorgang sind? Am meisten und am häufigsten kommt die Frage nach Schmerzen mhm. und Leid. Ist mein Tier wirklich so schlimm dran? Mhm. Leidet es? Ähm, muss ich es unter Umständen einschläfern, weil der Tierarzt mhm. gedrängt hat, einzuschläfern. Ist das wirklich schon so weit? Ähm, mhm. Ist jetzt der Augenblick da? Also eine der häufigsten Fragen wirklich, wann, wann, wann ist es denn so weit? Oder ja, das Leid der Menschen ist da oft viel, viel größer. Und es gibt, ohne Frage, es gibt Momente, wo Einschläfern angesagt ist. Ich habe auch Tiere schon erlebt, die durchaus wünschen, mhm. eingeschläfert zu werden, weil sie tatsächlich leiden, weil sie tatsächlich wirklich furchtbare Schmerzen haben. Und um es mal direkt auch anzusprechen, ich hatte gerade vor kurzem auch ein Tier, das äh, einen Tumor, also ein Krebsgeschwür an der, an der Luftröhre hatte. Mhm. Es wäre erstickt, wenn man es gelassen hätte. Und das Tier hat deutlich gesagt, ich möchte nicht ersticken. Wann ist da der entscheidende Augenblick? Auch mhm. da, da geht man wirklich Hand in Hand mit, mit dem Tierhalter, begleitet ihn bis zu dem Moment, man sagt, ja, das ist jetzt wirklich, das ist am Ende Ihre Entscheidung. Mhm. Ich nehme keine Entscheidung ab. Das können, das können wir auch das, nicht. Das können das wir nicht. Das dürfen wir auch ne? nicht. Ne? Das, das ist ganz klar. Ähm, das wird aber manchmal tatsächlich mhm. dann gefragt. Wenn das Tier das will, dann machen wir das jetzt. Ne? Aber so einfach ist das nicht. Aber dann ist der Mensch von der Schuld befreit. Ja, wenn das Tier ja, ja, das ja. sagt, ja, <lacht> dann wird das jetzt ja. gemacht. Ist ich ganz verstehe klar, das ne? auch. Ich es, verstehe das Das auch. ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Also ich empfehle meinen Tierpatienten, mhm. also den Besitzern auch, eventuell eine Tierkommunikatorin zu fragen, was das Tier darüber denkt. Mhm. Das hilft vielleicht auch manchmal. Das hilft enorm, ja. Also ich glaube, den Menschen das hilft es hilft auf jeden Fall auch, ja? Ja, ja es ist auch so, ähm, das habe ich eben auch bei mir selber erlebt und ich glaube, das hilft einem selber auch, das zu verstehen, was im anderen vor sich geht. Ähm, nachdem ich mein Pferd eingeschläfert hatte, lassen musste, es war einfach, es war wirklich Zeit. Ich wusste es und mhm. sie hat auch gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich kann mhm. so nicht weitermachen. Ähm, trotzdem hatte ich nachher Schuldgefühle. Mhm. Also das hat mich dann auch umgehauen, aber sowas kommt oft. Ne? Mhm. War das jetzt wirklich der richtige Augenblick? Hätte ich nicht vielleicht doch noch Sie hat es vorher ganz deutlich auch gesagt und sie hat es mir von ihren Gefühlen her mhm. zum Spüren gegeben. Und ich denke, das ist dann wiederum die Chance, die man hat mit der Tierkommunikation, dass man reingeht. Und ich spüre das ja nun am eigenen Körper. Ich sage, nee, also mhm. das ist jetzt echt heftig, was da kommt. Ne? Überlegen Sie sich das gut. Und das Schöne daran ist auch, und ich sage das immer auch sehr, sehr deutlich, wenn es so weit kommt, dass ein Tier eingeschläfert werden muss, das Tier nimmt es dem Menschen nicht übel. Mm -mm. Es macht dem Menschen keinen Vorwurf draus. Mm -mm. Das ist mir wirklich immer wichtig, das von vornherein auch klar zu machen. Die Tiere, die lieben uns, die geben uns wirklich diese bedingungslose Liebe. Mm -hmm. Das ist das ist ja auch das, wo wir, warum wir so an ihnen hängen, ne? was wir so toll an ihnen finden. Und sie lieben uns mit allem, was wir entscheiden, mhm. was wir tun in diesem Punkt. Ja, das ist so und es ist auch gut so, sage ich jetzt ja. einfach mal. Ja. Äh, Maria, jetzt hast du eben von Phasen schon gesprochen, ja. äh, die Todesphasen. Es gibt vier Phasen, Erdphase, Wasserphase, Feuerphase und Luftphase. Ja. Was sind das für Phasen? Diese Ansicht, die stammt aus dem tibetischen Buddhismus. Man mhm. sagt, dass der Körper eben in diese vier Elemente wieder zerfällt. Das Durchlaufen dieser Phasen erkennt man an veränderten seelischen oder auch körperlichen Gegebenheiten. Und man sagt erst, wenn diese Phasen vollendet worden sind, können Körper und Seele sich trennen. Mhm. Ich kann mal kurz die Phasen erläutern. Ja, gerne. Also die Erdphase, damit geht das immer los. 
Das erkennt man daran, dass die Tiere sich zurückziehen, sie nehmen kaum noch am Leben teil, sie schlafen viel, die Bewegungen werden steif, sie verweigern das Futter oder fressen nur noch ganz wenig. Das führt dazu, dass sie abmagern, nur noch mhm. wenig Kot absetzen. Aber wenn man bedenkt, dass sich ja Körper und Seele trennen sollen in diesem Sterbeprozess, ist es eigentlich nur logisch, dass der Körper dann auch nicht mehr ernährt mhm. wird. Klar. Das ist eigentlich die mhm. Schlussfolgerung daraus. Ähm, dann folgt die Wasserphase. Das erkennt man daran, dass die Tiere entweder mehr trinken oder auch das Trinken aufhören. Meistens ist das Letztere der Fall. Mhm. Das führt zu einer Austrocknung. Das kennen wir im humanen Bereich auch. Und ähm, diese Austrocknung führt auch dazu, dass Schleim auf den Lungen sehr eindickt. Das führt zu einer röchelnden Atmung. Man kennt das aus den Sterberospizen zum Beispiel, mhm. dass es für die Angehörigen sehr belastend ist. Und dann wird das Pflegepersonal gebeten, diesen Schleim abzusaugen. Aber man sagt, es ist besser, das nicht zu tun, weil das für die Sterbenden sehr viel Stress bedeutet und es nicht belastend ist in dem Moment. Es ist wirklich für die Angehörigen schlimmer. Da sind wir wieder bei dem Leiden vom Sterbenden und, mhm. und dem Hinterbliebenen. Ähm, diese Austrocknung führt auch dazu, dass im Gehirn Endorphine freigeschüttet werden. Das hat alles einen Sinn, also die sind schmerzlindernd. Mhm. Und wenn man hier per Infusion künstliche Flüssigkeit zuführt, würde das diese Phase unnötig mhm. erschweren. Und ähm, dann schließt sich an die Wasserphase die Feuerphase an. Ähm, das erkennt man an veränderten Temperaturverhalten. Die Tiere suchen entweder viel Wärme oder viel Kälte. Ähm, die Pfoten werden kalt. Das ist im humanen Bereich auch, mhm. dass Hände und, und Füße, Füße kalt werden. Mhm. Ähm, es kommt zu starken Gemütsbewegungen. Die Tiere laufen unruhig herum. Es kommt zu Lautäußerungen. Oder man hat auch das Gefühl, dass sie aufblühen. Das hat man mhm. bei Menschen oft, wenn die auf mhm. einmal erzählen und ganz klar im Kopf sind und man denkt, oh, jetzt erholt er sich wieder. Also es ist wirklich die Feuerphase und der Sinn ist, dass die ganzen Energien im Körper verbraucht werden, mhm. damit der Körper sterben und kann. Dann, okay. Und das Letzte ist die Luftphase. Erkennt man daran, dass die Atmung flacher wird, schwächer wird, auch mal aussetzt und schließlich, wenn die Atmung ganz aussetzt, tritt der Tod mhm. ein. Okay. Und diese Phasen kannst du halt mit der Homöopathie unterstützen? Die kann ich lindern, die beschweren mhm. die Symptome. Okay. Genau. Mhm. Ähm, jetzt einfach noch mal, wie ist es, Christiane, ähm, was erzählen dir die Tiere bei so einem Sterbeprozess? Was passiert mit denen? Das ist eine ganz spannende Frage, mhm. finde ich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Abhängig davon, ob die Tiere eine Erkrankung haben, mhm. dann können natürlich die Schmerzen oder Probleme damit eine Rolle spielen. Aber Gerade zum Ende hin, wenn es ihnen möglich ist, so einen natürlichen Übergang zu haben, dann erzählen die mir, dass sie durchaus wissen, wo sie hingehen. Sie haben ein Bewusstsein davon, wo sie hingehen. Ganz anders als wir. Mhm. Das ist der entscheidende die gehen Unterschied. Die viel leichter und besser damit um ja, als wir. Das, das habe das ich auch schon erlebt sehen. bei der Tierkommunikation. Ja. ja, und das fand ich also für mich persönlich sehr faszinierend mhm. und ja auch immer wieder neu bewegend, wenn die mit solchen Bildern kommen und vielleicht unterschiedlich auch beschreiben, wo sie hingehen, mhm. was sie erwartet, dass sie damit völlig im Reinen sind, die meisten, nicht alle, weil es gibt auch welche, die sagen, nee, also hier auf der Erde ist es so schön, ich möchte eigentlich noch bleiben, mhm. es passt mir nicht, dass ich jetzt gehe. Ne? Die wollen dann gezielt, sie wollen nicht eingeschläfert werden, sie wollen dies nicht, jenes nicht, nee, sie wollen bleiben. Ne? Also das ist ganz unabhängig. Was sind das für Tiere, die dann auch wirklich auch richtig krank sind oder die... Ähm das muss gar nicht, das okay. muss gar nicht. Also es gibt durchaus Tiere, die sind ganz klar auf ihrem Weg, da erkennt mhm. man die Phasen. Die haben das Fressen schon eingestellt, das habe ich auch schon wirklich erlebt. Es ist dann nicht so, dass die Phasen, die gehen so über bestimmte Tage oder so, Nee, also der hat das über ein paar Monate geschafft. Mhm. Das ich kann mit unter sehr lange gehen mit den Phasen. Okay. Ja, das stimmt. Ja, gerade Wirklich. die Erdphase ja. kann sehr lange anhalten. Ja. Mhm. Ja. Also das heißt, da kann man nie sagen, so das und das dauert so lange oder Nein. so. Das ist Nein. also Nein. auch bei jedem Tier. Das ist individuell ja. und mhm. ganz unterschiedlich. Ja. Okay. Absolut. Also das hat mich, hat mich damals schon schwer beeindruckt, wo ich das miterlebt mhm. habe. Und das hat sich dann alles so angeguckt und äh, so richtig bewusst Abschied genommen. Die verabschieden sich, ja, ja ganz mhm. genau. So rumlaufen, ja. gucken, ausprobieren vielleicht, mhm. ähm, ja, ganz bewusst Abschied nehmen. Und das ist 
denke ich, auch ein Geschenk oder eine Information, die wir für uns mitnehmen können, was wir tun können, wenn wir vielleicht merken, es geht zu Ende oder es ist, neigt sich dem Ende zu, einfach auch nochmal bewusst alles wahrzunehmen, bewusst sich zu mhm. verabschieden. Das, das finde ich ganz, ganz toll bei denen. Mhm. Erleben Hunde, oder Tiere allgemein, nicht nur Hunde, Tiere allgemein den Tod anders als wir Menschen? Ja und nein. Ähm, mhm. Sie erleben es anders, weil sie wissen, wo sie hingehen. Mhm. Da ist weniger die Angst darüber, gibt es da noch was danach oder nicht, mhm. das bei uns ja oft vorherrscht. Ähm, sie können schon auch mal die Angst davor haben oder entwickeln, vor dem eigentlichen Moment, mhm. weil sie auch nicht loslassen wollen vielleicht oder weil es eben doch schmerzhaft sein könnte oder sein wird. Mhm. Das wäre dann der Moment, wo man wirklich mit Homöopathie auch eingreifen könnte oder ja je nachdem, das muss wirklich abgewogen werden von mhm. Situation zu Situation, was ist hier richtig. Ähm, ja, wie erleben Sie es noch? Manche von Ihnen können ganz ruhig, ganz langsam, still und leise einschlafen, genauso wie wir Menschen auch. Mhm. Passiert bei denen vielleicht sogar noch häufiger als bei uns. Andere sind wieder sehr unruhig, wie du ja schon mhm. gesagt hast. Das Schöne ist, dass ich dann wirklich in dem Augenblick hingehen kann und den Menschen, der dann sehr unsicher wird in solchen Momenten, mhm. unterstützen kann und sagen kann, es ist wirklich alles in Ordnung, dass es jetzt so unruhig rumläuft, dass es jetzt vielleicht sogar Angst hat, mhm. Angst zeigt, das ist alles ein Teil davon. So Ganz wie du eben genau. auch das erklärst genau. mit den Sterbephasen, ja. so mache ich das dann über die Gefühle. Mhm. Ich, ich gehe dann auch auf diese Phasen ein, aber dass ich dann wirklich hingehe und sage, okay, wenn es jetzt diese Angst hat, dann sind vielleicht diese oder jene Bachblüten hilfreich, um das eben zu lindern. Mhm, genau. Das mache ich wirklich von den Gefühlen dann abhängig. Mhm. Da kann man wirklich schön unterstützen, dass es ihnen leichter gemacht wird. Ansonsten hatte ich schon oft gedacht, ist es wirklich so anders, als wie wir Menschen es erleben, ich glaube nur aus diesem Bewusstsein heraus, dass sie wissen, wo sie hingehen. Mhm. Dass dieser Teil der Angst wegfällt, ist es anders, ja. Wenn sie dann einschlafen, ich war noch nie dabei, als ein Mensch eingeschlafen ist, das kann ich also nicht explizit sagen, wie das da ist. Aber wenn sie dann einschlafen, dieser Moment mhm. ist schön. Sehr friedlich ist dann, erstaunlich, oder? Erstaunlich, ja. Mhm. Das, das habe ich auch schon ja. erlebt, ja. Das also ich hat sich vielleicht blöd an nee, aber ich habe es ich hab's bei meinem eigenen Tier erlebt. Und jetzt gehe ich einfach mal in meine eigene Sache. Ich habe einen großen Hund gehabt, der sehr krank war. Der, ich sage heute, er hat Selbstmord gemacht, weil ich auch nicht loslassen wollte. Ein Tierarzt hatte mir schon ein halbes Jahr vorher gesagt, also so langsam müssen wir mal daran denken. Aber ich sage, nee, der frisst, der ist noch lustig, der macht noch alles mit. Dann ja. war er auch noch nicht da so war weit. er auch noch nicht so weit. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ja. Ja. Und dieser Hund hat aber wahnsinnige, der verschleimte immer mehr. Ja, und man kriegt ihn, das, diese Verschleimung nicht mehr weg. Und ähm, der hat sich noch nie eine Haustüre aufgemacht. An diesem Morgen hat er sich durch irgendetwas eine Haustüre aufgemacht. Ich war nicht dabei und hat, ist rausgegangen, hat einen anderen Hund zerbissen. Ja, ähm, und dann habe ich einen Tierarzt angerufen, habe noch einen anderen Menschen angerufen und habe gesagt, was mache ich jetzt? Ja? Das andere Tier ist durchgekommen, der hat eine schwere OP gehabt, aber der Hund ist durchgekommen. Ja? Und dann habe ich auch meinen Tierarzt angerufen und hat er gesagt, wissen Sie was, jetzt ist aber die Zeit um einfach einzuschläfern. Der Junge hat Schmerzen, den muss man wirklich, dann muss man wirklich einen Schleim aus der Nase rausziehen, ja, richtig verklumpt und und und. Dann habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das. Der hat sich nicht von meiner kleinen Hündin mehr verabschiedet, der hat sich nur noch bei mir gelegt, weil wir mussten noch zwei Stunden warten. Und ich sage, der hatte vorher schon Abschied genommen von meiner anderen Hündin, weil die haben sich nicht mehr verabschiedet. Ich bin dann mit ihm ins Auto gestiegen, wir sind zum Tierarzt gefahren, er war ganz ruhig im Auto. Wir sind eben beim Tierarzt rein, er hat eine große Spritze aufgezogen, weil er war 70 Kilo schwer, also wirklich ein großes Tier. Er hat so viel von der Spritze gebraucht, 
und dann war der schon weg. Der hat nicht mehr aufgeatmet, nichts mehr. Und ich habe immer auch diese, dieses Gefühl gehabt, habe ich jetzt das Richtige getan? Und ich, wir sind zurückgefahren und wir sind an unserem Hundeplatz vorbeigefahren und dann kam dieses Bild, dass er lachend über diesen Hundeplatz lief, also mit, wirklich mit Freude und allem drum und dran. Und für mich war das wirklich so, dass ich sagte, ich habe die richtige Entscheidung getroffen und das ja, Bild war, so war einfach für mich auch okay und ja. das habe ich auch heute noch mit, ja. dass ich sage, das war wirklich für ihn, er hat mir die Entscheidung abgenommen. Mhm. Ja. Dann war das wahrscheinlich so ein Fall, wie die Christiane genau. gesagt hat, der wollte dann gehen. Ja. Ja. Der, ne? ja. Das ging einfach nicht ja. anders und ähm, das war wirklich dann so, wo ich sagte, okay, das ist dann auch Aber gut. Aber dieses ne? Bild ist schön, da freut man sich ja. doch drüber, wenn man Sicher. weiß, es Das war für mich eine riesen Erleichterung. Ja. Genau, und da kann man dann auch gut Das war für mich eine riesen Erleichterung, dieses ja. Bild zu bekommen ja. und zu sagen, ja. hey, jetzt weiß ich, dass alles in Ordnung ja. ist. Ja? Und das ist dann, glaube ich, ähm, das tolle Gefühl daran, ja. dass man das richtig ja. gemacht ja. hat. Maria, wie ist es bei dir mit den Männchen, wenn du sagst, okay, es ist jetzt, in, die gehen jetzt in diese Phasen rein, ja, ähm, du begleitest ja dann Tier und Mensch. Was ist schwieriger, den Prozess mit dem Tier oder den Prozess mit dem Menschen durchzuleben? Menschen. Mhm. Was wir eben schon sagten, die Tiere, mhm. die machen das so tapfer. Ähm, das ist doch, wie Christiane sagte, die verabschieden sich, deswegen sage ich immer, eine Einschläferung, es gibt natürlich Fälle, wo man einschläfern mhm. muss. Was wir eben gesagt haben, das habe ich auch, wenn mhm. ein Tier einen schweren Unfall hatte oder ein Tumor im Bauchraum platzt oder Hirntumoren, ja. wo die Tiere zu einer Gefahr werden für sich und andere, da sage ich auch, da muss man mhm. einschläfern, ganz klar. Aber ich sage mal, so ein normal altes Tier, was, was eben diese Sterbephasen ja. anfängt durchzumachen, da merkt man richtig, wie die sich vom Leben verabschieden. Mhm. Und das ist so wichtig. Die durchlaufen das im eigenen Tempo. Die geben dem Besitzer die Chance, sich zu verabschieden. Mhm. Und das Einschläfern, das ist ein gestorben werden und kein mhm. Sterben. Und wenn das mit dem Tier wirklich so abläuft, ich meine, es sei denn, es sagt, es will eingeschläfert mhm. werden, das aber... Auch. Das ist wirklich eine andere Sache, aber so kann sich das Tier wirklich vom Leben verabschieden und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und es macht noch eine andere Erfahrung, man sagt, dass wenn man die Sterbephase durchläuft, die Seele befreit wird und sich weiterentwickeln kann. Mhm. Und die, die Einschläferung ist leider, das habe ich auch oft erlebt, also ich habe mich mit dem Thema befasst, als meine eigenen Tiere alt und krank wurden. Früher habe ich auch gedacht, wenn der Tierarzt sagt einschläfern, dann macht ja. man das eben. So, und wie ich dann anfing, mich damit zu befassen, habe ich gesehen, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, es ist auch oft so, dass die Besitzer das auch gar nicht wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen und habe mir gedacht, okay, unsere Tiere haben eine Seele, mhm. sie haben einen Charakter, sie sind selbstbestimmte Wesen und sie sollten das Recht haben, ihr Leben selbst zu Ende zu ja. führen. Absolut, ja, ist einfach so. Wenn es ihnen so gut geht, dass sie das können, ja warum? Ganz nicht? genau. Das ist also immer vor diesem Hintergrund. Ja, ich finde das auch schön. Ich habe mir das eigentlich für meine letzte Katze auch gewünscht und sie hat es leider auch nicht geschafft. Okay. Also meine Tiere haben es zum Glück alle geschafft. Ich musste schön. toi 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 noch keines einschläfern. Die mhm. sind alle super friedlich gegangen. Und das war für mich auch ein Prozess. Ich musste das auch lernen. Das kostet unheimlich viel Mut und Kraft, das, nicht das zu einfach. sehen. Es ist, es ist nicht, nicht einfach. einfach. Ja. Aber ich habe gedacht, ich versuche es jetzt. Dadurch, dass ich die Sterbephasen erkannt habe, mhm. fiel es mir viel leichter, wenn man versteht, was passiert. Die Gabe der Mittel, habe ich gesehen, hilft auch. Man lernt unheimlich viel daraus. Ich glaube, die vier Phasen sind ganz, ganz wichtig für einen Menschen. Ja? Wo, wo ja. kann man die noch nachlesen? Weil ich wusste es bis jetzt auch nicht. Ja? Ich habe jetzt auch erst davon erfahren, von den Phasen. Weil ich glaube, daran kann ja auch dann jeder erkennen, wo stehen wir. Mit dem also Tier, oder? Im Internet steht, Im Internet steht okay. viel, also okay. im humanen Bereich, ja. gerade bei mhm. diesen Sterbehospizen steht sehr viel, okay. weil die eben nicht äh, Infusionen und Magensonden und so weiter, mhm. also die lassen wirklich die, die Phasen durchlaufen mhm. und eben ähm, Bücher über Buddhismus, ja. mhm. da, auch da kann drin. man sich informieren. Es gibt ganz viele auch, die sich mit den Sterbephasen ausführlich beschäftigen, okay. auch wie es begleitet werden kann. Mhm. Ganz es gibt auch menschliche Sterbebegleiter, ja, also für den humanen Bereich. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Christiane, sagen die Tiere, wenn sie so in ihren Sterbephasen sind oder wenn sie so gehen möchten, sagen sie auch so, ich wünsche mir noch das und das von meinem Frauchen oder Herrchen? Jo. Was kommt da jo. zum Beispiel? <lacht> 
kann ganz unterschiedlich Aha. sein. Also auch je nach Phase, ne? dass sie sich irgendwie Wärme wünschen, eine Wärmelampe mhm. oder ein rotes Kissen oder sie wünschen sich, also ich würde jetzt ganz gerne noch mal eine Portion von dem und den haben mhm. und, und ich sage jetzt mal Hühnerfleisch oder ja. so. Ne? Äh, bitte gekocht oder auch nicht. Ähm, so, so ganz spezielle Wünsche. Mhm. Aber auch hin und wieder der Wunsch, so ich möchte noch einmal den Rasen unter den Pfoten spüren. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Oder ja, ein genau. Wellensittich, der mal ja. raus wollte, der sein ja. Leben lang drin war und er wollte mal unter freiem Himmel ja. und dann hat die Besitzerin ihn rausgebracht und dann ist ja. er gestorben. Ja, Hammer. Ganz genau. Also, also das habe ich nicht selbst gemacht, die Kommunikation, aber ich ja. weiß von dem Fall. Mhm. Ja. Okay, also Sie sagen dann auch ganz klar noch, was Sie so ja, wollen ja. und ähm, so den letzten Wunsch fragt sich so nochmal. Ja. Und das mich das nicht schön. da und da an, sondern streichel mich hier oder mhm. gib mir Reiki oder ich hätte eine gerne bestimmte Farben mhm. oder ganz spezielle Wünsche, die es Ihnen unter Umständen erleichtern, aber eben auch diese, diese Wünsche, ich möchte noch einmal. Wie bist du zur Tierkommunikation gekommen? ich dazu gekommen bin, mhm. durch die Erkrankung von meinem Pferd damals. Okay. Das hat mich dazu geführt und seitdem immer wieder das Erlebnis mit dem Tier, dass man da so viel mehr erfahren kann, mhm. erleben kann. Mein, mein Tier war krank und da bin ich eigentlich eher noch durch, zur Homöopathie gekommen, dann diesen ganzen Weg entlang gewandert mhm. und dann gemerkt, da ist so viel mehr und die Tierkommunikation hat mir Türen geöffnet, Möglichkeiten geöffnet, Möglichkeiten im Zusammenleben mit dem Tier, ja, auf jeden mhm. Fall, mit ganz anderen Respekt untereinander. Ich zum Tier, das Tier zu mir auch, da, da ist ein ganz anderes Miteinanderleben, mhm. miteinander umgehen. Ähm, ja, in jeder Beziehung, ich weiß gar nicht, es hat sich alles geändert. Mhm für mich und deswegen bin ich dann diesen Weg auch immer mehr gegangen, weil ich gespürt habe, weil ich gefühlt habe, weil ich gesehen habe, wie anders es wird und ich wollte das dann auch den Menschen beibringen, mhm. ich wollte das den Menschen vermitteln mhm. und dann geht man den Weg, dann wird man professionelle Tierkommunikatoren, wie es so hübsch heißt, Einzelberaterin und gibt Kurse, ja. Mhm. Wie du es auch heute machst. Ja. Ähm, machst also nicht nur die Tierkommunikation bei den Kunden, sondern du vermittelst es auch. Ja. Maria, du bist jetzt Tierheilpraktikerin, ja, auch für alternative Tiermedizin. Ja, ja, also Schwerpunkte sind die klassische Homöopathie, die ich mhm. eben bei der Sterbebehandlung ja. einsetze. Es ist natürlich mein Ziel, die Lebenden <lacht> weiter am Leben zu erhalten. Das ist klar. <lacht> ähm, und ähm, ich kann akute und chronische Krankheiten behandeln. Ich mhm. nehme auch Akupunktur dazu. Ähm, Augenerkrankungen, Halsnasenerkrankungen, ähm, Erkrankungen der Ohren, die sehr mhm. oft bei Hunden vorkommen, Beschwerden des Herzens, Atembeschwerden, Magen-Darm-Probleme, also im Grunde alles Bewegungsapparat, Hautkrankheiten und auch äh, Verhaltensauffälligkeiten, die lassen sich sehr gut behandeln, psychische Beschwerden. Mhm. Und das Schöne daran ist, du hast eine mobile Praxis, das heißt, der Kunde muss nicht mit dem Tier zu dir kommen. Das ist vor allen Dingen bei Katzen sehr hilfreich, <lacht> wenn sich die Leute wenn ich dann nach Hause kommen. Sondern du kommst zu ja, ihnen nach Hause. Jetzt kommst genau. du ja aus Düsseldorf. Ja. In welchem Umkreis fährst du? Also meistens bin ich Düsseldorf, Köln, Essen unterwegs. Ich mhm. bin aber auch schon mal nach Hamm, Westfalen. Also das ist eine Strecke 100 Kilometer oder zur holländischen Grenze war ich auch mhm. schon. Okay, also du fährst schon individuell, ja. wo man deine Hilfe braucht. Ja. Du behandelst jetzt nur homopathisch, sagtest du, also womit arbeitest du mit Bachblüten, Schüsslersalzen? Nein, also arbeitest? richtig klassisch homopathisch okay. nach Hahnemann okay. und Akupunktur. Mhm. Okay, ähm, du sagst ja gerade schon, du kannst eigentlich alles behandeln, aber ist es für dich so, diese Sterbebegleitung, ich finde es immer, es ist irgendwas Besonderes nochmal. Die Tierkommunikation mhm. ist toll, ja, und, ist und toll, wichtig. Ja, ich das auch mal. Ähm, also angefangen zu lernen. Und, aber, und auch die Hämopathie ist wichtig, aber ich glaube, diese Sterbebegleitung ist nochmal was ganz anderes, oder? Das ist was ganz anderes. Das war damals, ich hatte auch einen, einen Hund, der war jetzt nicht so schwer wie mhm. deiner, aber ähm, der hatte ganz schwer HD. Und er konnte dann nicht mehr so gut laufen. Und ich weiß noch, ein halbes Jahr, bevor der gestorben ist, 
bin ich schon von Leuten angesprochen worden, wollen sie den nicht einschläfern, das ist ja schlimm. Ja, und, und der war im Garten, ich bin dann hinterher natürlich nicht mhm. mehr durch den Wald gegangen, weil er es nicht mehr konnte, aber dann war er im Garten und lag in der Sonne und ist in seinem Tempo da rumgetippelt und mhm. hatte Spaß. Der hat super guten Appetit noch gehabt, hat sich gefreut, wenn ich nach Hause kam, hat unseren jungen Kater abgeschleckt, die lagen zusammen im Körbchen. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, den ja. schläfer ich doch so nicht ein. Genau, das ist so. Und da hat er wirklich ein halbes Jahr noch gelebt. Ich meine, klar, hinterher fingen die Phasen dann an. Er hatte wirklich einen gesegneten Appetit. Ich habe gesagt, solange er so frisst, okay. Irgendwann hat er nur noch aus der Hand gefressen. habe ich gesagt, auch okay, solange er das noch macht. Mhm. Aber sobald er damit aufhört, dann weiß ich, die Sterbephasen ja. haben angefangen und so war es dann auch. Mhm. Okay. Wie ist es bei dir? Wenn du so in die Sterbebegleitung gehen musst, wenn dich einer anrufen und sagt, okay, ich glaube, mein Hund oder meine Katze oder mein Pferd oder was auch immer ähm, will gehen oder ist so weit, können sie mal kommen, ich weiß den richtigen Zeitpunkt nicht. Ähm, was ist das für ein Gefühl für dich? Wenn so einer anruft und sagt, okay. Schwer zu beschreiben. Ich gehe eigentlich gleich in Kontakt mit dem Tier. Mhm. Und von da gehe ich weiter, je nachdem, wie das Tier sich einfach fühlt. Und dann hängt es auch von Menschen ab, welche Fragen kommen, wie der Mensch selber damit umgeht, gut oder schlecht, oder muss ich viel erklären, viel mhm. erzählen. Ähm, es ist immer eine sehr intensive Zeit. Und ich gebe da auch sehr, sehr viel. Mhm. Ich bin auch für genau diese Leute ja, im Prinzip fast immer erreichbar. Ich mhm. finde das auch wichtig, denn da kann sich so schnell etwas ändern. Und ich sage den Leuten dann auch immer, wenn es soweit ist, ruf an. Mhm. Bitte ruft an. Auch wenn es nachts um, um vier ist, klar habe ich auch gerne meinen Schlaf. <lacht> <lacht> Aber wenn es jetzt dringend nötig ist, wenn sich enorm was verändert ja. hat, dann ruft bitte an. Dann mhm. ist das wichtig. Besser als wenn man dann nachher dasteht und macht sich unheimliche Vorwürfe. Mhm. Ähm, ich kann ja nicht sagen, welches Gefühl das ist. Es, ist. es ist eine intensive Zeit, so möchte ich das umschreiben. Das ist, eine andre, das ist ein anderes Gefühl, wenn du so in die, in die Tierkommunikation gehst, oder? Ja, es ist anders. Es entsteht natürlich ein, soll ich sagen, ein gewisses Verhältnis, eine Beziehung mit dem Menschen, weil man ihn dann auf der über eine längere Zeit auch begleitet. Mhm. Man redet über viele Themen, tauscht sich aus, erklärt, lernt den Menschen sehr gut kennen, lernt mhm. das Tier sehr, sehr gut kennen. Es ist eine besondere Zeit. Ich mache sie wirklich gerne. Mhm. So blöd das vielleicht klingt. Ja, ja, aber es, es aber ist ja wirklich, es ist ja auch, eine, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, den Menschen dann auch beizustehen, oder Maria? Ja, ganz klar, das ist hm? wichtig. Ja. Ja. Weil ähm, ich glaube, dass auch viele Menschen einfach damit überfordert sind. Die sind überfordert. Also wenn man sich vorstellt, wie heutzutage mit Tod und Sterben umgegangen wird, die meisten Menschen, 80 Prozent, sterben in Altersheimen, in Pflegeheimen, im mhm. Krankenhaus. Tod und Sterben, die haben in unserem Alter keinen Platz mehr. Die sind verbannt, man läuft da vorweg. Wir wissen ja auch gar nicht, ja. wie geht man mit einem Sterbenden um. Was macht man mhm. denn da? Vor 100 Jahren war das ganz anders. Also meine Mutter hat erzählt, damals in Spanien, ihre Mutter und die Großmutter, die sind zu Hause gestorben. Das war früher so üblich, das war auch in Deutschland so. Meine, also Oma, auch noch. meine Oma auch noch. Ja. Da kamen dann die Angehörigen, da kamen die Freunde, mhm. die Nachbarn. Man saß im Sterbebett, man hat die Wünsche des Sterbenden noch erfüllt. Die, solange die sprechen konnten, ja. hatten die auch eben Wünsche, wie die Tiere, so ähnlich. Und das war eine würdevolle Zeremonie. Die Sterbenden mhm. wollten das auch so haben. Und ein Sterben in Geborgenheit hat man auch mit dem Gedanken an Erlösung, an ein Leben nach dem Tod verbunden. Und das ist heute eben alles nicht mehr. Früher war Totenwache noch mhm. braucht, das ist alles nicht mehr da. Das mhm. soll auch kein Vorwurf sein. Die Zeiten ändern sich, die meisten mhm. Frauen gehen arbeiten. Das Sie war früher auch noch es anders. Ja auch gar nicht mehr. Nee. Ich habe sowas nie Wir erlebt. Kennen es nicht mehr. Mhm. Aber früher war es, da waren Kinder dabei, alle mhm. beim Sterben, denn das war normal. Man war dabei. Ja. Ich weiß, meine Oma ist auch zu Hause gestorben und wir sind wach gemacht worden als ja. Kind. Ja? Und ja, haben ja, gesagt, okay, so. du musst jetzt runterkommen. Ja? Ja. Oma stirbt. Ja. 
Und wir haben mit der ganzen erlebt. Familie wirklich dabei gestanden, ja. bis sie ihren letzten Atemzug gemacht hat. Das ist das nicht schön? Das ist dann das dabei. Also so traurig, das ist so schön. Ist man also ich war, und ich war noch ein furchtbar. kleines ja. Kind, ich habe das noch gar nicht so ja, bewusst aber, mitgekriegt. Ja. Ja, aber ähm, es ist schon so, dass du, die, wenn du die ganze Familie dann auch darum siehst, ja, die verhalten ja natürlich auch ihre Tränen teilweise noch weg, ja, weil sie mhm. soll das ja auch nicht sehen. Es ist schon auch so eine sehr gedrückte Stimmung irgendwo. Ja? Ja, natürlich, man ist ja auch traurig. Also mhm. schön ist das wirklich das falsche Wort, das ja. blöd gesagt. Aber ich finde, es ist ein Geschenk dabei sein zu können mhm. und sowas bis zum Ende oder eigentlich Anfang. Es ist ja nicht wirklich ein Ende, es ist ein Übergang. Ne? Mhm. Bis dahin begleiten zu können. Mhm. Machst du auch Tierkommunikation mit verstorbenen Tieren? Ja, mache ich auch. Hast, hat schon mal dir einer erzählt, wie für ihn dieser Übergang war? Erzählt nein. Mhm. Ich habe es einfach schon zwei, dreimal miterlebt. Okay. Und das war Wahnsinn. Es ist... Einmal war ich bei einem Hund dabei, das, das, das war für mich total... In dem Moment... <lacht> Mag es Kitsch sein, ist mir egal, aber es war grauer Himmel. Und in dem Moment, wo er wirklich den letzten Atem zu tat, bis der Himmel auf und die Sonne kam durch. Mhm. Ich fand das irgendwie, ich sah den Hund, ich spürte das, drehte mich um und da war die Sonne. Das, das, und das habe ich schon noch mal, schon einmal mhm. noch so erlebt. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, das hängt direkt zusammen. Mhm. Klingt vielleicht wirklich kitschig, aber... Und auch so dieser, dieser Moment, dieser letzte Atemzug, das war immer so ein... Komplettes Loslassen. Loslassen. Eigentlich. Mhm. Ja, und danach ein, ein Gefühl von, ja, ich habe es geschafft. Mhm. Jetzt habe ich den Körper verlassen, jetzt bin ich frei vom Körper, nicht mhm. frei vom Menschen oder so, das darf man nicht falsch verstehen, aber jetzt habe ich den Übergang geschafft. Mhm. Das war wie so eine Erleichterung. Also ich habe das auch so empfunden, dieser mhm. letzte Atemzug, dass die Tiere dann wirklich befreit sind. Ja. Ähm, und das ist für die Tiere, glaube ich, auch wirklich ein Neuanfang. Die sehen das ja nicht wie wir Menschen, jetzt ist vorbei und oh Gott, oh Gott, was kommt, das ist für die ein Neuanfang. Und ich habe das auch bei den Tierkommunikationen, die ich mal mitgemacht habe, so erlebt, dass die Tiere sagen, sie haben das schon öfter mitgemacht. Sie kommen mhm. dann wieder neu zur Welt, also Reinkarnation. Mhm. Ja. Und das ist für die einfach ein Kreislauf. Okay, man sagt ganz oft, äh, wenn Menschen sich nochmal wieder nach einer Tür umgucken oder auch manchmal gar nicht umgucken, die werden einfach dahin geschubst, der hat genau dieselben Eigenarten wie mein altes Tier, ja? Und, ja, die kommen ne? auch oder wieder das zu ist uns, genau dasselbe ja. machte ja, der das Alte auch. Und, und, und genau. ich habe das Gefühl, wenn er mich anguckt, da guckt er mich nicht an, sondern mein alter Hund guckt mich an, also auch die Blicke und alles ist da. Und ich denke, das ist dann auch so die Reinkarnation, wie du es auch ja. gerade gesagt hast. Also ne? die Tiere habe ich auch schon erlebt bei einer Tierkommunikation, dass das Tier gesagt hat, es kommt wieder zurück und mhm. dass sie auch eine mhm. Zeit gesagt haben, in einem Jahr oder. Und dann mhm. haben die Besitzer gefragt, es gibt so Tiere, wie, und dann sagen die, mhm. du erkennst mich, mhm. du weißt dann, mhm. dass ich da bin. ist unheimlich spannend. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Diese Trauerbegleitung dann vom Menschen, ja. ist die, oder die Trauerbewältigung ist vielleicht noch, ja. ist dann auch noch vielleicht wichtiger. Ähm, wie gehen die Menschen damit um? Die Phase ist für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Ich rate dann immer dazu, und ich denke, so ähnlich ist es bei dir auch, zu solchen Ritualen, ähm, eine Kerze vielleicht ins Fenster zu stellen, das Tier ganz bewusst ins Licht zu schicken, sich ganz bewusst zu verabschieden, mhm. vielleicht auch einen Brief ans Tier zu schreiben, das noch mal ich so, auch ein ne? Brief, so ja. Punkte ja. vielleicht aufschreiben, ja. für sich auch noch mal ähm, so Sachen für sich zu machen, bewusst sich noch einmal zu verabschieden und dann auch immer wieder daran zu denken, an die schönen Momente, die es hat, mhm. die man hatte mit dem Tier. Aber dann kommt wieder so ein Lächeln aufs Gesicht und, und man hängt nicht zu sehr in der Trauer. Klar, gibt es, da gibt es Unterschiede. Man kann nicht sagen, eine Trauer hat in zwei Tagen fertig es zu sein. Ist auch ne? Das geht anders. gar nicht. Das geht ja jeder Eben. anders damit um. Eben. Also da ist wirklich Unterschied. Der eine sagt ja auch, 
ich will mir nie mehr ein Tier anschaffen. Das ja, war jetzt so ein ganz, ganz tolles Teil Tier Aktion, und ja. da will ich jetzt nichts anderes haben. Ja? Und ja. Äh, da kommt auch jetzt nichts anderes mehr ins Haus. Und der andere sagt, aber ich brauche sofort wieder was Neues. Ja. Ja, weil ja. Ich Unter Umständen ist das auch wichtig und richtig, mhm. ne? dass das einfach hilft auch. Je nach der Situation. Ja, ich glaube einfach, wenn man dann sagt, nee, ich will nichts mehr, dann, dann verschließen die man ich sich einfach auch, man auch für, sich, ja, für ähm, solche Sachen, sage ich ja. jetzt einfach mal, wo man dann einfach sagt, ähm, ähm, da komme ich jetzt einfach nicht mehr raus man aus dieser Trauer. Ne? Ja, genau, ja. man bewältigt das nicht richtig. Ja. Also ich hatte eine Tierbesitzerin, die hat das nochmal zum Thema Rituale, die hat was ganz Tolles gemacht. Die ist an einem Bach gegangen, wo sie oft mit ihrem Hund war und dort hat sie Blütenblätter ausgestreut mhm. in dem Bach. Und das fand ich so schön, das die war so Idee. glücklich, die bekam auch ein Bild von ihrem Hund, ja. dass es ihm gut geht, mhm. dass er mit seinem verstorbenen Bruder im Regenbogenland spielt, so mhm. hat sie es mir gesagt. Ja. Und die hat gesagt, die erinnert sich immer daran und ich sage den Leuten noch, erinnert euch ja. bitte an die guten Zeiten. Ja, Diese Sterbephase unbedingt. ist ja jetzt verglichen mit dem Leben davor, wenn ein Tier ja. jetzt jahrelang dabei war, verhältnismäßig kurz und man muss sich einfach an das Gute erinnern. Mhm. Ja. Es hilft auch, es hilft wirklich damit fertig zu werden. Es hilft es nochmal, das so alles für sich aufzurollen. Das ist Trauerbewältigung ist auch ein Prozess. Ja. Das geht nicht ja. von heute auf morgen. Und mein Pferd ist seit einem Jahr fast, fast bald ein Jahr tot. Mhm. <lacht> ähm, da werde ich auch noch ganz schön tut immer noch weh. Das mhm. tut immer noch weh. Ja, das glaube ich auch. Es ist egal, ob man ein neues Tier hat oder andere Tiere noch hat. Aber wenn man so ein besonderes Tier hatte, ähm, das wirst du auch nicht mehr los. Und wenn du darüber redest oder an ihn denkst, dann kommen einfach einem die Tränen, dann schießt einem ja. einfach dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit auch so wirklich ja. wieder ins Gedächtnis, dass ich sage, das sind so Tiere, die kann man nicht vergessen. Das sind so besondere Tiere ja. auch. Ja? Ich glaube, jedes Tier ist mhm. sich besonders. Ja, aber ich habe auch ganz viele Tiere gehabt. Ja, ich hab, ja, ne? Aber es gibt so so so, 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 ja, ja genau, ich habe so zwei ja. Tiere, ja, die einfach das immer stimmt. wieder zurückkommen, ja, mhm. wo ich, ich sage, ich habe viele Katzen gehabt, die waren alle toll, ich ja, ich denke immer an die Aber eine, ich denke ja. immer nur an ja. den einen ja, Hund und an, an, den eine, an das eine Pferd, ja? ja, und das ist sowas, wo ich sage, ähm, das ist äh, ganz, ganz wichtig mhm. auch, ja? ja, was auch sehr hilfreich ist für den Tierbesitzer, wenn er sehr trauert, ist wirklich Kontakt mit dem verstorbenen ja. Tier aufzunehmen über mhm. eine Tierkommunikation, das habe ich bei unserer verstorbenen Nina gemacht, mhm. unser Kätzchen war das, und Sie hat vermittelt, dass es ihr sehr gut geht, dass sie in einem großen Wald lebt mit vielen hohen Bäumen mhm. und äh, dass sie erstmal da bleibt, weil es ihr da so gut geht. Also mhm. sie hat ein schlechtes Leben auf der Straße, war eine Straßenkatze von Spanien und äh, das hat mir irgendwie geholfen, dass ich wusste. Ja. Ich meine, man mag darüber denken, wie mhm. man will. Für den einen ist es esoterischer Humbug, für den anderen ist es sehr wichtig. Ja. Für mich ja. war es wertvoll und das hat mir unheimlich geholfen, dass ich wusste, mhm. der Nina geht es gut, sie Ganz hat alles. Genau. Sie ist da. Und ähm, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt hin und wieder mal ein Jaulen oder ein Wellen hören, ich habe heute meinen Hund hier mit im Studio gebracht und er war jetzt die ganze Zeit leise, aber er hat jetzt einfach auch über diese Trauerarbeit einiges gehört und ich habe einige Male jetzt den Namen meines Hundes erwähnt und sie ist damit einfach groß geworden und jetzt merkt man einfach, dass sie hier auf die Türe guckt und sagt, wo ist er? Und ähm, Also das ist nicht nur Humbug, sondern es ist wirklich so, dass die Tiere das schon auch wirklich verstehen, oh ja. Ja. was oh da ja. los ist. Ist, oh, ja. Ja. Das ist kein Humbug. Ne? Also wer das glaubt, der soll es der einfach mal selber ausprobieren, glaube ich auch. Ja? Genau. Kann das ja. aber auch beim, ja. bei den anderen Tieren, die vielleicht mit im Haushalt leben, ganz genauso sehen, wie die trauern. Ja, Richtig. absolut. Auch das, wie die ja. vielleicht damit ja. umgehen vorher, ja. nachher, ganz besonders nachher und wie ja. sich das plötzlich ändert. Und, und wie die sich mhm. verabschieden dann von dem Sterben. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja, die verabschieden also, sich ja viel, viel früher ja. Ja. von die dem sterbenden Tier. Früher, ja wie wir Menschen, ja? ja, ja also ja. wenn der in dem Endprozess ist, dann haben die Tiere sich schon längst verabschiedet. Ja, ja. Also das war bei unserem Hund so, der hat ja den Kater sehr geliebt und der Kater war sehr jung und der ist immer zu dem Hund ins Körbchen und hat ihn dann umarmt und mhm. hat ihn sogar abgeleckt und so weiter. Und als der Galax dann tot war, der Hund, da hat sich dann... Der kleine Kater, der war noch ziemlich jung, der mhm. war noch kein Jahr alt, hat er sich in das Körbchen gesetzt und hat sich nicht wie sonst in das Fell gewühlt. Mhm. Der saß einfach da, hat sich das alles angeschaut 
ganz ernst und ist dann aus dem Korb wieder raus. Mhm. Und ich dachte, okay, hat, das war für mich auch wichtig, dass ja. er das mhm. sieht und das versteht. Und es war für ihn in Ordnung. Ich ja. glaube, es ist auch wichtig, die anderen ja. Tiere dann dabei zu lassen, ja. Ja. oder? Und sie nicht ja, rau ja, extra rauszutun, wenn so ein Tier stirbt, sondern ja. dass man wirklich ganz klar sagt, die Tiere sollen dabei bleiben, oder? Ja, ja. ja. das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Bei Pferden zum Beispiel, dass man das Pferd mhm. nicht wegbringt, sondern dass man vielleicht seinen Freund, seine Freundin, Boxen, Nachbarn dabei sein lässt. Und Pferde trauern ganz arg. Die können das auch richtig doll zeigen. Ich habe das erlebt in einem Pferdestall, wo ein Tier auch eingeschläfert worden ist, ist es von den anderen sondiert worden, ja, damit die anderen es nicht so mitkriegen, aber es war schon noch im Stall. Ja. Und in dem Moment, wo dieses andere Tier eingeschläfert worden ist, bin ich dann in dem, anderen, also in dem Stall, wo alle Pferde drin standen gegangen und es war eine Totenstille. Ich habe mich so erschrocken. Ich denke, was ist denn hier los? Sonst hörte man immer mal wirklich so ein anderes Tier wiehen oder ne? Aber in dem Moment ist es wirklich so, dass es eine Totenstille war. Ich habe mich eiskalt erschrocken. Ich dachte, boah, was war das denn? Es war nur vielleicht eine Minute oder zwei. Ja? Aber man hat es definitiv gemerkt, dass da was, dass da was passiert ist. Ja? Sagen dir die Tiere das auch, wenn sie so in so einem Rudel leben oder wenn sie mehrere Tiere haben, dass die anderen dabei bleiben sollen? Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Manche wollen wirklich dabei sein, andere machen das schon lange vorher, wie du auch beschrieben hast. Die mhm. wissen das ganz genau und da wird nicht mehr viel drüber geredet. Mhm. Ich sage eigentlich immer, auch hinterher lasst sie noch mal, wenn der tote Körper noch da ist, lasst sie ruhig gucken. Mhm. Dass es noch mal für das zurückgebliebene Tier leichter wird. Mhm. Weil danach ist eine Leere auch für das Tier. Mhm. Dann ist da das zweite weg. Mhm. Da, da ist alles, alles ist verändert, gerade bei Katzen auch. Ja. Wenn, die, wenn die zweite wegfällt, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass mhm. die zurückgebliebene Katze das sehen kann. Noch mal. Mhm. Egal ob die weiß, egal ob die gesagt hat, ich will dabei sein. Häufig wollen die in dem Moment, also wenn mhm. bei einer Einschläferung oder so, wollen die wenigsten dabei sein. Ähm, bei mir war das so, ich, ich musste, mhm. ähm, meine kleine Katze hatte das auch gesagt und das war für mich wahnsinnig berührend, weil die Tierärztin nicht gleich kommen konnte, was aber in dem Moment wirklich gut war. Mhm. Weil in der letzten Nacht, das, das war eben alles nachts passiert, bis die kamen, sechs Stunden noch, haben die sich beide, die haben nie zusammengeschlafen, beide bei mir einer rechts von den Füßen, einer links von den Füßen hingesetzt. Und ich konnte dann natürlich nicht schlafen. Ja. Oh, das, das, war, das war der Hammer eigentlich. Und dann, wo die Tierärztin kam, war alles klar. Er hatte sich schon verabschiedet von ihr und er ist rausgegangen. Ja. Er kam hinterher noch mal gucken, aber dabei mhm. sein, nein, das war okay. ganz klar. Okay. Also sie zeigen es und sie sagen mhm. es. Christiane, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wenn man einfach dich mal fragen will, wie ist das bei meinem Tier äh, mit Sterben, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Ja, einmal findet man mich im Internet unter www.tierwohlgefühle.de Gefühle mhm. mit UE mhm. oder aber man ruft mich an. Mhm. Am meisten werden die Verbindungen übers Telefon hergestellt. Soll ich die Nummer sagen? Du kannst die Nummer gerne sagen, ja. Das ist 0241 9578 5672. Okay. Maria, wo kann man dich erreichen? Also meine Internetseite klingt nicht so schön wie die von Christiane, <lacht> weil die aus meinem Namen besteht. Der ist ein bisschen schwierig. Aber man kann mich telefonisch erreichen. Also in Düsseldorf 0211. 270-19120. Und aber du hast auch eine Homepage, sag uns die, die auch noch bitte. wwwkruz dakalde Okay, damit man dich auch im Internet findet, finde ich das einfach auch ganz wichtig, weil manche suchen ja wirklich nur über Internet und wollen erstmal auch was über dich selbst erfahren. Ja. Und du hast so viel, was du machst, ja. Das ist also auch dann wirklich ein, äh, wert, mal auf die Homepage zu gucken, genauso wie bei der Christiane. Ich sag Danke, vielen, vielen Dank für dieses tolle Thema. Ihr wart zwei reizende Partner heute Dankeschön, im Gespräch. Ähm, wir werden uns bestimmt noch mal wiedersehen. Und ich sage auch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihre Beate Hermanns.